Witamy Państwa jak zwykle, niezwykle serdecznie, ale dzisiaj mamy cudowną sytuację, bo zaprosiliśmy dwie gwiazdy YouTube'a, braci Rody, hmm. goście, którzy mają łeb przejść na dziewięć, jeśli chodzi o sprawy hmm, cukrzycy. Oni mówią, że tylko cukrzyca, tylko drugiego, ale jeżeli ludzie będą słuchali tego i zrobią to nawet zdrowi, to zobaczycie, jaki to będzie fenomenalny skok w wasz, jakości Waszego zdrowia. Kochani bracia, ja Was nigdy nie rozpoznaję. Wy jesteście... Bracia Rodzeń, ja jestem Łukasz. Ja jestem Mateusz, bardzo łatwo nas rozpoznać. Prawie po wszyscy imionach. to robią. Po <laughs> Dzisiaj porozmawiamy sobie na wolny temat. Wy zajmujecie się y, cukrzycami, prawda? Co możecie powiedzieć naszym szanownym słuchaczom na temat tego, czym się zajmujecie? Bo to jest, widzę, wasza pasja. Jak słucham waszego kanału, to y, tak jakbyście się urodzili w tym, jesteście zakorzenieni, wy emana, emanujecie energią. To super cza super hmm. czasy generalnie nastały, bo mm, czasy, gdzie można y, mówić o tym, co się wie i docierać do potężnej ilości osób z wiedzą, którą się posiada. I ty powiedziałeś o tym, że cukrzyca, tak, to jest jedna z naszych koników, koników ale z prostego względu, dlatego że ktoś musi rozpocząć trudną debatę w, na tej przestrzeni i w tej przestrzeni, bo cukrzyca to choroba, która dotyczy dzisiaj już Śmiało można powiedzieć, że to są statystyki niedoszacowane 4,2 miliona ludzi dziś, a statystyki instytucji, które powinny wycofywać, a nie wycofują tej choroby, są takie, że w 2030 będzie to nie, dzisiaj 3 miliony, a będzie za 7 lat prawie 5 milionów. I oczywiście będziemy mówić o wielkich instytucjach tego świata, które powinny doprowadzać do zmniejszenia ilości chorób, ale z jakiegoś powodu te choroby lecą w kosmos. No, w Zamiast właściwie. mniej, to więcej. Nie tylko cukrzyca, bo my w naturalny sposób do cukrzycy dołączają się choroby, które mają tą samą podstawę, czyli insulinooporność. Jest to stłuszczenie wątroby, nadciśnienie tętnicze, Wielka niewydolność. Oczywiście, że tak. I teraz no, wiele tych stanów czy chorób można wycofać. To jest myślę, że, to jest, myślę, że wywiad, który da wielką nadzieję wielu osobom z chorobami, które im wmówiono, że są niewycofywalne, genetyczne i trzeba cierpieć i brać coraz to nowsze leki. Ja może tylko przytoczę fakt, że Finowie zrobili wielkie badanie kohortowe i podawali dzieciom od urodzenia do 10 roku życia tylko 2000 jednostek witaminy D3. I stwierdzono spadek zachorowań na cukrzycę typu pierwszego o 88%. Mm. Mm. Dlaczego to nie jest masowo stosowane? Jak ja byłem, kochani, tak. w waszym wieku, o. młodym lekarzem, to myśmy na oddziale położniczym podawali, zaczynaliśmy obchód od podawania dzieciom do buzi 2000 jednostek witaminy no tak. A plus D3. Kiedyś taka była. I to jest, no my, my znamy twoją działalność i wiemy, że bardzo dużą wagę przykładasz do witamin, szczególnie do witaminy D. No my uważamy tą, t, tę witaminę, no to jest bezwzględnie hormon. Hormon, to jest hormon jeden z hormon. najważniejszych hormonów hormon. i substancji, którą chcesz mieć na wysokim poziomie tak. i musisz suplementować, żeby zmniejszyć ryzyko wszelkich nie chorób. tylko, dokładnie wszystkich, wszelkich chorób. Chorób. Dlaczego o tym się nie mówi? Ja mam taką teorię, że z ignorancji i z niewiedzy nie upatruję tu jakiejś specjalnej e, 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 ręki, jak opatrzności mówi, ręki opatrzności, czy jakiejś takiej złośliwości i takiej e, bezwzględnej akcji marketingowej. Ja uważam, że to jest zwykła ignorancja, niewiedza, a my jesteśmy po to, żeby dać nową wiedzę i tych ignorantów przekrzyczeć. A nawet, a nawet zobacz, jak założymy, że faktycznie pewna wiedza jest chowana przed nami, czy przed większością społeczeństwa po to, żeby zrobić nam krzywdę, to ja uważam, że w tych czasach 
gdzie przecież no, my teraz jesteśmy w internetach. To jest, internet jest praktycznie za darmo, większość Polski jest w zasięgu, więc ja uważam, że nawet nie ma za bardzo wytłumaczenia, że ktoś nam tą wiedzę zabiera, bo przecież my tą wiedzę teraz Wam przekazujemy i możecie z tej wiedzy korzystać odnośnie witaminy D, która jest niezbędna do zdrowia metabolicznego, psychicznego, ale też, no, tak jak bardzo. mówisz, wszelkich chorób. Trzeba przyznać, że te normy bardzo zmieniają się, dziwne normy laboratoryjne. Jak młody lekarz przychodzi, to skąd on ma wiedzieć, jakie są normy? Przecież nikt o normach nie mówi. A witaminy to ha, ha, ha. A minerały, jo, ha, ha. To jest... Tak jest no, na uczelni. No to tak. mówili na wykładach studenci. <grym> okay. no, lekarz, jak ja, na ja myślę, że <grym> przede wszystkim młody lekarz ma przerąbane. Przerąbane. Przerąbane, tak. bo... Y, 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 Młody Przyzyty. lekarz, tak, młody no. lekarz, to co do zasady i spokojnie można generalizować, to jest tak, ambitny, oczytany, chętny do ratowania życia i świata człowiek. Tak jest, tylko ten młody lekarz ma przerąbane, bo on z tej uczelni, z tych fajnych czasów, ciężkich, ale fajnych pod, pod, pod kątem chociażby przyjaźni, wchodzi w ten trudny system. System, który obarczony jest zaleceniami, normami, który obarczony jest nieaktualną wiedzą i ten Bardzo. biedny, ambitny człowiek no, nie ma nawet możliwości, bo nikt go nie nauczył na studiach, jak analizować pewne rzeczy i skąd się chociażby wzięły normy różnych badań, że je trzeba tak Koleś naprawdę rolu, wziąć, że, te, da, cukru, że je cukru, trzeba cukru, tak naprawdę a, wziąć zanimony. do kosza, wywalić i zdobyć na nowo wiedzę odnośnie tego, co, czego ile jest potrzebne w organizmie. I to jeszcze mogłoby tłumaczyć tego młodego lekarza, ale później też starszego, bo tak, on został tak wychowany, żeby wszystkim przytakiwać, on nie mógł dyskutować z nauczycielką, on nie mógł dyskutować tu i tam. A na uczelni pamiętacie, jak trzeba było... O ja, o, panie Józef, że się mogę za darmo zasuwać, żeby mógł sobie coś tam... Przecież, przecież, tak, była przecież my, my... To jest takie feudalna wręcz zależność. Oczywiście, tak, przecież my, my tak. Hubert, za to, że mówiliśmy prawdę na czwartym roku na farmakologii, pamiętasz, wkuwaliśmy na pamięć Kostowskiego hmm. i receptę po łacinie, mówiliśmy, Jadę że... Dysza Klein Roka. A, to jeszcze wcześniej. To, Kostowskiego to, to, później dorwało. I my, I my mówiliśmy, no to ty wiesz, że y, nauka recepty była bez, bezsensowna, bo mieliśmy się na pamięć uczyć łaciny, które później nie wykorzystaliśmy, ale no, y, werbalizowaliśmy to. Mister Fiat Pulvis. I ten na przykład. Czyli albo papkę buka. Zrób tak, proszek. To znaczy. I e, my mówiliśmy, że jesteśmy przekonani, że w dobie internetu już rozkręcającego się nie będziemy używać tych, e, tych przepisów nigdy w życiu, więc nie będziemy się tego uczyć, mm -hmm. ponieważ nie będziemy zaśmiecać sobie e, mózgu. No i te autorytety powiedziały nam, że będziemy, nie dopuściły nas do egzaminu, zdaliśmy egzamin e, poprawkowy i już wtedy wiedzieliśmy, że albo rzucamy to uczelnie, albo wylatujemy w podróż do oka świata. I? Wylecieliśmy w podróż do oka świata, wzięliśmy rok przed. Ale ja chcę powiedzieć, że teraz już myślę, że jest coraz mniej wytłumaczeń dla, takie, dla lekarzy i dla młodych czy starszych, ponieważ ta wiedza, chociażby przez ten wywiad, przez Twój kanał, jest na wyciągnięcie ręki. I teraz dlatego my tak często mówimy, że w, czy w stylu niskowęglowodanowym, czy w Twoich w dziedzinach, niezależne myślenie jest niezbędne, żeby zacząć propagować właściwą wiedzę i, i mieć inne efekty niż do tej pory klasycznie tak, podejście. ale wiesz Łukasz, że to nie jest proste, że tak. Wiedza jest, no wiecie, wiedza jest, ale nadal... Na sięgnięcie. Oczywiście, tak. że tak, ale, ale nadal przecież byliśmy w tym systemie, ty też byłeś, nadal w tym systemie panuje mocna hierarchia, czyli jeżeli jesteś tym młodym lekarzem, chcesz zrobić specjalizację, chcesz y, pracować na tym oddziale, gdzie pracujesz, musisz dostosować się do zasad panujących najczęściej przez kogoś, kto jest o wiele od Ciebie starszy i z tych czasów, który jednak oczekuje od Ciebie, nie wiem, uległości. szacunku, Dokładnie. uległości, a jak nie zrobisz, to dostaniesz najcięższy pokój z pacjentami. No, no. i weź Ty, chłopie, dyskutuj sobie z takim, z, z czymś takim. No, szybko się dostosujesz, jeżeli nie masz jeszcze takiego poczucia a własnej teraz, wartości. żeby to jeszcze bardziej ugruntowić, nie wiem, czy wiecie, że na Akademii Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Wprowadzono pro, y, takie zajęcia, które trwają 5 lat. Czyli przez 5 lat piorą mózgi le, tym młodym lekarzom profesjonalizm z elementami etyki. I dobrze. tam nie ma y, możliwości dyskusji, czy coś jest toksyczne albo nietoksyczne. Ty masz przyjąć, że to, co oni mówią, te, ta, to, co mają, macie wypisywać i stosować, jest dobre, bardzo dobre, Albo super, bardzo dobre. To nie masz prawa 
kwestionować tego. Ale tak Czyli jest, wbijają jest, przez tak pięć jest, lat. Tak jest. Mhm. Dogma, tak jest. Dogma. To jest tyrania intelektualna. I to jest, i to jest nie, niesamowite pod tym kątem. Ja, ja za, zacznę to myśl, ponieważ nie tak dawno mieliśmy wykład z profesorem Lustigiem, doktor Lustig, endokrynolog, niegdyś ordynator oddziału endokrynologii dziecięcej w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział coś, z czym się ja w 100% zgadzam. I widział, no widzieliśmy to wszyscy. Programy nauczania na uczelniach medycznych układają nam firmy farmaceutyczne. I teraz, mhm. no nie dziwne, że skoro oni mają potencjał, potężny wpływ na to, poprzez już na, nawet nie, nie, nie wiem, jakie są mechanizmy, a nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, granty, jakie są me- granty. granty, ale wpływ na dziekanów, wpływ na towarzystwa, wpływ na na pewno finansowanie, no to mamy systemy nauczania lekarzy, którzy są uczeni przez firmy farmaceutyczne, no to nic z tego dobrego nie wyjdzie. I ten przedmiot, który fajnie się nazywa profesjonalizm i etyka, no w to można wrzucić wszystko. wszystko. I p- później powiedzieć, no zaraz, ale uczyliśmy ich profesjonalizmu, uczyliśmy ich przecież etyki. A to, że tam było wpieprzone to, że trzeba leczyć lekami tab- cukrzycę, która jest nieodwracalna, genetyczna i nieetyczna jest mówić pacjentowi na przykład, że ma ograniczać węglowodany, no to już jest inna sprawa. Ja to dam do tego, że ty powiedziałeś, że jeżeli firmy produkujące coś, coś finansują, no to siłą rzeczy nie, nie zmierza to w dobrym kierunku. I ja bym się tutaj nie zgodził tylko w tej kwestii, że gdyby te firmy dostarczały produkt, który rzeczywiście pomaga My tu cały czas mówimy o cukrzycy. Ale to my stracili klienta. Tak, ja tylko dążę do tego, że my działamy w branży metabolicznej, czyli chorób metabolicznych, które są praktycznie w 100% wycofywalne. Tak, te choroby się chorób wycofują. Metabolicznych. Tak. No a no, no, to są choroby, które tak naprawdę dziesiątkują nas i które obciążają system najbardziej. Więc to, to nas martwi że te firmy, które produkują te tabletki, które zaleczają tylko niektóre choroby... To znaczy stwarzają objawy, iluzję poprawy wyniku. że my jako młodzi wychodzimy z tą wiedzą taką na zasadzie właśnie, że trzeba tabletkę, kolejną tabletkę i kolejną tabletkę i to jest zatrważające, bo większość z tych chorób da się wycofać. Ja pamiętam, że kiedyś się nie wierzyłem w to, że jak słyszałem, czy nawet Ciebie gdzieś tam słuchałem, czy czytałem niezależnie myślących lekarzy przed moją zmianą, że bardzo często jest tak, że Ci, którzy się obudzili, zorientowali się, że leczą tak naprawdę objawy, które są objawami ubocznymi poprzedniego poprzedniego leku. Czyli my lekiem zaleczamy objaw uboczny tego leku, a później kolejnego leku. I teraz widzę, że to jest dokładnie prawda. Bardzo często to jest prawda, że często trzeba dany lek odstawić, żeby zobaczyć, że ten objaw, nie wiem, wysypka, obniżenie tolerancji wysiłku, zaburzenia snów albo wiele innych rzeczy spowodowana jest tą tabletką. Ale teraz, ty fajnie o tym często mówisz, że my na studiach jesteśmy uczeni przepisywać 20 leków danemu pacjentowi i to jest ok, według systemu, ale już jak mamy odstawić jakąś tabletkę jedną pacjentowi, to już widzimy prokuratora, który czeka na nas i powie, po co pan odstawiał ten lek, teraz przez to pacjent ma problem albo umarł. I teraz my musimy apelować do lekarzy, do naszych kolegów, żeby nie bali się, oczywiście, jeżeli są konkretne procedury, wskazania do odstawiania leków, chociażby przeciwcukrzycowych u pacjenta, który za chwilę nie będzie miał cukrzycy. No tak. Z obserwacji 35-letnich, bo mniej więcej tyle byłem w zawodzie, stwierdzam, że 60-70% chorób można wyleczyć, wyleczyć, przywrócić normalność dietą. Po prostu zmienić założenia dietetyczne. Gdy mój syn poszedł na dietetykę, to pierwsze, co powiedział, tato, oni tam uczą dokładnie odwrotnie tego, co ty mówisz. Czyli węglowodany, węglowodany, a tłuszcze to troszeczkę. A z czego jesteśmy zbudowani? Każda komórka to jest jakby ekosystem wewnętrzny, Otoczo- czyli mitochondria, lizosomy, jądro komórkowe, to wszystko otoczone taką warstwą ochronną, która się nazywa błoną komórkową. A błona komórkowa to fosfolipidy. Fosfolipidy, lipidy, lipidy, tłuszcze. Czyli wszystko my to jest tłuszcz i woda. Tak. 70% człowieka to wody, nie mówiąc o mózgu, gdzie prawie 80% ponad to woda. Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy zbudowani, tak jak powiedziałeś, tłuszcz, woda i białko. Tak, no bo to są te trzy ruszyć. substancje, to są te trzy, trzy składniki, z których, które powinniśmy dostarczać do swojego organizmu, jeżeli chcemy a funkcjonować. Cukry to tyle, co prawidłowo, a cukry z cukrami sobie poradzimy, bo cukier tak. sobie wytworzymy tyle, ile tak trzeba. Jest. 
w wątrobie, ale tak jak Ty powiedziałeś, że większość chorób da się wycofać dietą, no to rzeczywiście to, co my mówimy, już urasta do rangi diety, bo coś, co było normalnym jedzeniem 30 lat temu wcześniej, czyli no, no normalne, że jadło się jajka, normalne, że jadło się mięso, normalne, nie że jadło się... Nie było cukrzyc. Dokładnie. Nie było tyle nowotworów. Oczywiście, normalnie, że jadło się warzywa. Nie było że, nadciśnienia. Tak, że owoce jadło się sezonowo, czyli to nie przejadało się tych owoców, to było normalne. Jadło się dwa, trzy razy dziennie maks, czasami się głodowało. Dzisiaj, jeżeli mówimy o normalnym odżywianiu, to wszyscy łapią się za głowę albo ci, no, ci nieobudzeni, bo no jak? Jak to? Zbilansowana dieta jest teraz na topie, czyli sześć posiłków, czyli węglowodany, które rzekomo potrzebuje mózg. No to wszystko odwróciło się do góry nogami, więc my nie nazywamy tego dietą, tylko stylem życia niskowęglowodanowym. To jest normalne, prawdziwe jedzenie, tak jak powinno wyglądać odżywianie uzdrowego My człowieka. mówimy o normalnym, natomiast jeżeli słuchacze nie wiedzą, nie wiedzieli, skąd to się wzięło cholerstwo, że tyle razy węglowodany. Gdy wybuchła wojna, druga wojna, Amerykanie dołączyli się do II wojny światowej po Pearl Harbor, to poprzedzało to takie zjawisko dust bowl, miska pyłu, kurzu. Oni mieli suszę tu na południu Stanów Zjednoczonych. Ta masa ludzi z głodu zmarła. Amerykanie do wojny jak szli, oni byli niedożywieni, chudzi. I założeniem rządu amerykańskiego było dać im 3, ponad 3000 kalorii dziennie. Więc oni zaczęli tyć. I to się później y, zaczęli produkcję żywności. Wiadomo, że przede wszystkim kukurydza, pszenica, więc węglowodany. I to poszło dalej. A jak poszło dalej, no słuchajcie, ich intensywna gospodarka, a więc mało witamin, mało minerałów. I to pokutuje dalej, bo ci, co zarabiali na tym, nie chcą zrezygnować z pieniążką. Oczywiście, że tak. My doda dodatkowo jeszcze poszerzamy to, ten fakt o historię, która jest bardzo znamienita. W 1955 roku zawał serca prezydenta Eisenhowera. Nie można o tym zapominać, że to był ten taki przełom, jeżeli chodzi o zalecania nam odżywiania. Ponieważ po zawale zaczęto szukać przyczyny zawału i no, na czele z Anselem Kisem, czyli takim... A. Kłamca numer jeden. Kłamcom. Jego obrońcy mówią, że on nie kłamał, że on miał co innego na myśli, ale... To powiedział prawdę inaczej. No, no tak, ale okej, okay, nawet ja... To tak jak inteligentny inaczej. Nawet... To jest... Tak. Ja, ja nawet się zastanawiałem, jakbym chciał go bronić, to bym powiedział, dobra, nawet jeżeli nie skłamał, no to jego konsekwencje, jego badania, które było z, no, zmanipulowane i na Kreatywna podstawie... Kreatywna księgowość. Dokładnie tak. Spowodowało potężne zawirowania w zdrowiu metabolicznym na tak, całym świecie, bardzo. bo przecież od tego się zaczęła piramida żywienia. Tak. Wiemy, że m, ludzie, którzy byli m, pro m, tłuszcz, zostali oczerniani, naukowcy mm. zostali m, pozbawiani grantów, tak jak ty mówiłeś, granty kiedyś były na narzędziem kontroli, dzisiaj też są narzędziem kontroli i dzisiaj mamy jedzenie węglowodanów u, u cukrzyków, co jest nieoparte o żadne, żadnej wiedzy. To znaczy, ja tylko powiem Państwu jedną rzecz, że pan Ansel Keynes miał wyniki z 21 państw, a podał tylko z 7 czy tak. z 9 to, co mu pasowało pod jego teorię. Natomiast państwa, gdzie zużycie tłuszczu było dwa razy większe, a śmiertelność dwa razy mniejsza, czyli czterokrotnie, 400% tak. jakby mniejsza ilość chorób sercowo-naczyniowych, zostały wymazane. Ewentualnie to, co... nazwane paradoksem, paradoksem czyli paradoks tak, francuski tak. na przykład. Ja jeszcze tylko... A jaki paradoks? Przecież tam jest masa resveratrolu, czyli tam wino czerwone jako antyoksydant. Oni jedzą bardzo dużo tłuszczu, więc to tak jest, jest tylko nazwa paradoks francuski. I jeszcze no, to jest norma. To jest norma. Według nas to jest norma. Tak. I jeszcze co do częstego jedzenia. Pamiętacie przecież tą pierwszą piramidę śmierci i korupcji po naszemu, czyli żywienia tak. żywności, tam na samym dole tych wszystkich przeniczek, tych płateczków, tych owsianeczek było od 6 do... 11. Od 11 do 15 porcji. To tak. Aż, tak, aż tak to było. No i rzeczywiście to była taka pierwsza próba skuteczna jakby podjęta przez producentów żywności. żywności przekonania nas, że mamy jeść często... Yy, Ale i to, i to, no, to się, to się pieniądze zaczęło. na stworzenie tej piramidy no, no to, zdrowia. No to, śmierć. No, kto? No, ja to odwracam dokładnie. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, czyli ci, którzy chcieli upchnąć swój towar. I szapoba za s, s, system marketingowy, no bo w ten sposób można sprzedać wszystko. I teraz wszystko, tak zawsze trzeba sobie zadać tak pytanie... Jak teraz na przykład sprzedają... To, to... O czym mówiliśmy. Ale... Za, za, zawsze sobie trzeba zadać pytanie, <laughs> y, czy recepta na, bo 
to miało wszystko dać receptę na zawały serca, które wtedy się wzrastały. Rosły, rosły. I teraz no, czy, czy trzeba sobie zadać pytanie, czy dzisiaj my mamy mniej zawałów serca i e, chorób serca, czy więcej? Oczywiście więcej, pomimo tego, że ludzie jednak m, zdecydowanie bardzo e, zwracają uwagę na te zalecenia żywieniowe. E, a myślę, że... Czyli oni zwracają uwagę, a choroby sobie rosną. A zwróć uwagę, że jak spojrzymy na ilość niewydolności serca i 50%, tak. Równolegle w górze idzie spożycie statyn. Hmm. Im więcej statyn, tym więcej niewydolności serca. Towarzystwo y, koenzymu Q10 włoskie właśnie zwracało się z wielką prośbą, żeby producenci tak bardzo nie reklamowali statyn, bo to powoduje spadek koenzymu Q10, a więc niewydolność mitochondriów. Ja myślę, że generalnie ten system w związku z tym, że oparty jest na tabletkoterapii i oparty nadal jest na zaleceniach niskotłuszczowych, to w najbliższym czasie to się nie zmieni. No chociażby niedawno ktoś z rodziny u nas dostał zawału serca no i wyszedł z zaleceniami unikania tłuszczu zwierzęcego i z margarynką i oczywiście no. częste jedzenie węglowodanów, czyli dostał takie klasyczne gwoździe do swojej trumny, jeżeli na, nadal będzie te zalecenia Słucham. stosował, no i oczywiście masa tabletek, czyli my nauczeni jesteśmy łatwą ręką wypowiedzieć nazwy tych leków, zamiast wyedukować pacjenta na temat przyczyny jego chorób, czy w tym przypadku powikłania już tak naprawdę, czyli insulinooporności. Wycofać insulinooporność, prawdopodobnie leki nie będą potrzebne. Byłem kiedyś w górach i graliśmy w koszykówkę z ludźmi, którzy byli w prewencji wtórnej, czyli po, po zawale oni już ćwiczyli, wydolność fizyczna ich była większa niż niektórych z nas kolegów lekarzy, mm -hmm. bo byliśmy na olimpiadzie lekarskiej w Zakopanem i tam z taką grupą żeśmy sobie pograli trochę. Oni nas zagonili, A ludzie po zawałach. Świetnie, bo prewencja wtórna mi się skojarzyła z... Bo tak, prewencja pierwotna to jest niedopuszczenie do choroby, tak. a prewencja wtórna to jest niedopuszczenie do kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego i dawanie statyn ludziom po zawałach jest prewencją wtórną. I teraz fajnie, że o tym mówisz, ponieważ zatrzymajmy się jeszcze tutaj mhm. na statynach, bo ostatnio analizowałem całe, całą tą naukę, która stoi za tym. No słuchajcie, to jest taki majstersztyk marketingowy. O. No naprodukowali tyle, firmy oczywiście produkujące statyny, tyle e, najwyższej jakości badań, że one, one stworzyły naukę. I teraz na tej podstawie lekarze przepisują statyny ka niemalże każdemu i za chwilę jeszcze będzie może propozycja, żeby w wodzie do wody dodawać, bo są tak rzekomo zdrowe. Tak, Ale i musicie wiedzieć, że na przykład większość badań, e, które były sponsorowane przez firmy produkujące statyny, e, na początku miały okres próbny, kilkutygodniowy, żeby zobaczyć, którzy pacjenci źle zareagują na, na statyny i eliminowali tych pacjentów z badania. Tak. Czyli do badania... To było do, kreatywna księgowa. Dokładnie. Do badania zaczęli do, do, dopuszczano tylko tych pacjentów najsilniejsze jednostki, które z największym prawdopodobieństwem będą miały najmniej skutków ubocznych. I na tej podstawie, na podstawie takich badań, większość badań było tak skonstruowanych, Wystuwane są wnioski na przykład, że statyny nie powodują praktycznie w ogóle objawów ubocznych, a jednym z najczęstszych jest taki łagodny jak ból mięśni, osłabienie mięśni, co jest kłamstwem, Kłamstwo. bo nie w 0,1% występuje uszkodzenie mięśni, tylko prawdopodobnie jest w 20-30%, bo tak mówi klinika, pewnie Ty więcej o tym powiesz. I teraz problem polega na tym, że sama definicja medyczna uszkodzenia mięśnia to jest dziesięciokrotny wzrost CP. CKMB, ale nie mówi się o mikroskopowych zmianach, które w ogóle jeszcze o. nie skutkują we wzroście CKMB. Właśnie. 30% osób, które mają pewne dolegliwości, ale aminotransferazy i fosfokinaza kreatynowa są w normie, ale bioptaty mięśni wykazują uszkodzenie no, włókna mięśniowego. I te osoby dalej są słabe, te osoby nie tak. potrafią y, już tak sprawnie biegać. No chodzić nie mogą. Był u mnie gość, który tak. przychodził jak... jak... Rozumiesz? Dokładnie. A później ja pierwsze, co zrobiłem, odstawiłem statyny. Gość pamiętam, jak jeszcze wtedy byłem lekarzem. Wchodzi na następną wizytę. Panie doktorze, to są najlepiej wydane pieniądze, co dałem na tą wizytę. I wchodzi w adidaskach, rozumiesz, w podskokach. 
Właściciel tak. jakiejś dużej firmy mięsnej gdzieś na Pomorzu. Fenomen. I to kąco, był fenomen. I kończąc jeszcze temat, to przecież jest dobrze ugruntowana wiedza na temat wpływu statyn na funkcje poznawcze, czyli no, demencja o, tak. przecież kwitnie na statynach. I są nawet badania kliniczne dobrej jakości, które mówią jasno, odstawiamy u Alzheimera czy u demencji tak. statyny, nagle demencja mija, Co wróćmy tak? w takim razie statyny, zobaczmy czy ona przyjdzie znowu i, i wraca. I wraca. No, czego był więcej taki trzeba? przypadek, ja to kiedyś nawet na wykładach pokazywałem, gościa, który był lekarz, astronauci NASA i lekarz, po dwóch tygodniach przyjmowania chłop 30 parę lat nie rozpoznawał żony, nie trafiał, nie wiedział gdzie mieszka. Odstawiono, wszystko wróciło do normy. Znowu podano statyny, gość znowu nie rozpoznawał. Niektórzy są bardziej wrażliwi, niektórzy mniej. To fakt. Tak. Ale... Tak czy inaczej statyny niszczą koenzym Q10. Koenzym Q10 znaczy nie ma takiego, bo to jest taka coś, co niesie elektrony po błonie wewnętrznej mitochondriów, przenosi z kompleksu na 1, na 2, na 3, na 5 i tworzy się ATP, czyli nasz power. Dokładnie. Nie ma powera, nie ma ATP, nie ma Mięśnie siły. Mięśnie przestają wykorzystywać... Serducho, stąd niewydolność mięśnia sercowego. Dokładnie, czyli nie, nie potrafią czerpać energii z substratów. No, jak nie ma... Zarówno nośnika. glukozy i tłuszczu. Tak jest. Dlatego myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ludzie zaczęli patrzeć na to, co jedzą. Węglowodany wiemy, to, że piramida zdrowia była kłamliwa, to jedno. Ale zapominamy o jednej rzeczy że w tej piramidzie nie dość, że węglowoda w największej ilości przyjmowanej, to on jest z randapem, bo zanim wysiejesz zboże, to jest randap, no, świeżutki randap, który nie ulega biodegradacji. Teraz nawet Monsanto musiało płacić to odszkodowanie tak, za tak, wywołanie tak. tam chyba chłoniaka czy białaczki. Dwa, jest to żywność GMO i na nawozach sztucznych. Nie to jak za mojej młodości, kochani, że tam obornik się wyrzucało. A jak nawozy sztuczne, weźmy nawozy azotowe z puław, tam jest kadm. Kadm jest metalem ciężkim. Metale ciężkie blokują enzymy. Mają nawet rtęć, weźmy. Rtęć ma milion razy większe powinowactwo do centrów energetycznych, gdzie wypycha z tego enzymu magnes, cynk, selen, czyli te wszystkie enzymy związane z tym metalem przestają aktywne być. I nagle okazuje się, że nasz cykl metaboliczny zdycha. Mhm. I stąd się bierze. A jak nie ma cyklu metabolicznego, brak energii, to znaczy, że mitochondrium nie pracuje, a to już jest sygnał do włączenia apoptozy. Jeżeli organizm sobie z tym nie radzi, bo metale ciężkie, to wzywa na pomoc. Najpierw wirusy, później bakterie, później grzyby. No coś, ci, co, coś ci powiem odnośnie tego, co no. właśnie mówisz, że jestem mimo wszystko dumny tutaj jeszcze, z, z naszego kraju wiadomo, to, to tak, ale w tym roku, w zeszłym roku na czystej konferencji jednym z prelegentów był dr Anlin, lekarz, który wycofał wiele cukrzyc, dalej wycofuje w, w Wielkiej Brytanii i on, jedziemy, pamiętasz, bierzemy go z lotniska, z, z jego żoną światowej sławy psycholog kliniczną, która zajmuje się uzależnieniem od jedzenia, mówią... Zobaczyli na wycieraczki mnóstwo much zabitych, wiadomo, na, na szybie. Mówi, u nas w Anglii nie tego ma. nie ma. I, od cholery, i mówi, że bez dokładnie. Cyny, I między innymi dlatego, w jaki sposób uprawia się teren. I mówi, że Polska jest pod tym jeszcze kątem, jest. jeszcze jest jakimś fenomenem tak, na świata. On na pierwsze Europa. co to przyjechał do, do Puszczy Białowieskiej po tej konferencji, ileś tam tygodni spędzał z żubrami, wąchał odchody żubra i nie tylko, bo Słuchaj, to tego po, typu zboczone podejście. Ci, mo, to, co ja zawsze mówiłem. Jak jechaliśmy przez wieś, niektórzy mówili, zamknij okno po śmierdzia. Panowie, to jest zapach wolności. Jak koń zostawił to główienko na tym, jak krowa szła. W tej chwili nie ma tego nigdzie. Ja chcę tego zapachu wolności. Rozumiem? Ale fajnie znaczy, jest, że tak. mleko na wsi się produkuje, a nie w betonowych bunkrach. Fajnie jest, no. fajnie jest zaprosić kogoś ze świata, żeby dowiedzieć się, że faktycznie no, słuchajcie, Mimo musimy dbać o to, co my, co my tutaj mamy, żeby nie dojść do, do właśnie tych, którzy wypuścili nam piramidę żywienia, czyli Stanów Zjednoczonych. No, tak, nie, jest te, nie bierzmy od nich przykładów w wielu, z wielu aspektach. Tak, Stany Zjednoczone, to, to ja nawet pokazywałem ten wykres yy, spadek śmiertelności na choroby sercowo-naczyniowe. Zaczął się nie wtedy, kiedy operacja pierwsza na sercu, nie wtedy, kiedy statyna, bo to nie miało najmniejszego wpływu. Oczywiście. W jednym punkcie, kiedy pan Linus Pauling, czy taki lekarz od diety astronautów z NASA, zaczął promować witaminy, witaminę C. 
i wszystkie witaminy. I na mordę zaczęły spadać choroby, znaczy zgony z powodu chorób sercowo-naczyniowych. I im spożycie w górę, to dokładnie odwrotnie proporcjonalnie yy, szedł w dół yy, spadek yy, zgonów na choroby sercowe. Ale mówisz o których czasach? Te, te, teraz to się dzieje? Nie, nie, to już od Linus Pauling to były 60 któreś lata. To był chyba jedyny Początek. w historii... Gość, który miał dwa, dwa noble. noble. który dostał tak. ekonomicznego chyba i medycznego z tego, co no. kojarzę. I faktycznie, no, ja myślę, że się zapomnieliśmy jako społeczeństwo o, o tym, z czego my się składamy i jak się dba o zdrowie. No bo dba się o zdrowie jedzeniem, właśnie witaminami, które są spożywane z jedzeniem, ale też me mentalem. My dużo o. mówimy o mentalu, dlatego też nazywamy to, co mówimy z stylem, stylem życia. Tak, ale też wracając do tego, co ty mówisz, rzeczywiście i ten randap i, 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 i to wszystko, to ja współczuję ludziom dzisiaj, bo no nie każdy ma szansę mieszkać tak jak ja, chociażby na wsi, gdzie mam swojego kolegę, który mi kiełbaski zrobi, gdzie o. mam panią, która da mi mleko od krowy no, i zrobi jajeczka, sery. Jajeczka, Dokładnie. No. I, teraz, I teraz co tym ludziom doradzić? Gdzie szukać tego źródła jedzenia? Bo bezwzględnie jedzeniem wywołasz sobie choroby albo odpowiednim wyleczysz jedzeniem się. wyleczysz sobie choroby. I ja na pocieszenie powiedziałbym tak, że dobre czasy nastały, bo w internecie można znaleźć i kupić produkty, nie wychodząc z domu tak naprawdę. Nie trzeba mieć pani Krysi albo pani Zosi pod domem, więc są świetne czasy. I oczywiście zawsze to jest wszystko oparte o zaufanie. zaufanie. No bo ty musisz zaufać chociażby nam, musimy. braciom rodzeń, Komuś. Hubertowi Czerniak, że to, co mówi i to, co zaleca jest w porządku, ale nie masz wyboru dzisiaj wybierasz między mniejszym a większym złem, złem. Tak. I, i taka jest prawda, ale jeszcze w Polsce nie ma takiej tragedii jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam naprawdę trudno kupić prawdziwe jedzenie A czy wiesz jak jest w Anglii? Nie możesz mleka kupić. Mleko tak jak u nas od krowy kupujesz jest zabronione, ponieważ tam hoduje się kultury bakteryjne więc jak rolnik by sprzedał to komuś, to byłby oskarżony o sprzedawanie trucizny hmm. To jest zabronione. W Skandynawii też nie można. Tylko grupy, które y, są takie tych ekologicznie roz, y, odżywiających się, oni we, wewnątrz tej swojej grupy sprzedają to sami sobie. Mhm. Natomiast oficjalnie nie wolno tego sprzedać. Każde mleko jest pasteryzowane. To ja myślę, że... Znaczy ja mam nadzieję, bo, że to się będzie zmieniać. Dlatego, że coś, nic się nie zmieni, jeżeli będziemy milczeć i będziemy siedzieć sobie i tam przytakiwać wszystkim, a to, co się dzieje wokół tego, chociażby co my mówimy, to, co się dzieje wokół tego, co ty mówisz, no to się dzieje społeczność, to się nazywa tak. społeczność, czyli społeczność niezależnie myśląca mówi i wywiera presję, im więcej nas, tym większa szansa, że te osoby, które decydują o pewnych rzeczach, usłyszą nasz głos i stwierdzą, dobra, z tymi lepiej nie zadzierać, bo y, y, nie ma sensu, to zawsze, te politycy zawsze y, jakby y, y, myślą pod kątem... Y, y, Mieć kampanię na kampanię Warto, nie, wa warto tak. nie warto. I im więcej nas, tym y, głośniejszy krzyk tym większa szansa na to, że my do końca nie zepsujemy tego Ale rynku jedzenia. Wiesz co sobie pomyślałem? Jakbyśmy tak wspólnie tutaj na przykład pracowali przez jakiś czas i przyjmowali pacjentów, to tak, to my byśmy, sobie, my byśmy dawali im zalecenia niskowęglowodanowe i tak sobie myślę, a ty byś ze swojej strony co Witaminowe. dołożył do tego właśnie? I to, to, co, byś do, to, co byś dołożył? Słuchaj, Słuchaj, jakim jak ja pra protokole? pracowałem jako lekarz, no, po, no, zbulwersowałem się, jak się dowiedziałem o pewnych rzeczach, ale znalazłem etiologię chorób. I wtedy z jednej strony opowiedziałem o, o czymś, za co mi zawieszono prawo wykonywania na dwa lata, więc nie będę tutaj mówił, żeby nie było problemów. Natomiast później zacząłem yy, leczyć jako lekarz, ale przywracając zdrowie suplementami. Okazało się, że żeby ich wyleczyć, to oni musieli dwie garście łykać. Oni łykali i żygali, żygali i łykali. Ale kto to wytrzymał, ten wyleczał się z chorób. Więc później no, stwierdziłem, że no, trzeba coś zrobić, żeby ci ludzie mieli no, coś, co jest dla człowieka, nie 
przez cierpienie i wpychanie na siebie, jak wiecie, jak się produkuje stłuszczone wątróbki dla Francuzów? Oczywiście, tuczy się. No to się tuczy, to, to ja nie chcę, żeby ludzie na siłę w siebie tak wpychali te suplementy, tylko żeby było jak najwięcej w jak najmniejszej objętości. No i dlatego wtedy założyliśmy też naszą firmę. Odsłowianie i naturalne wszystko, zgodne z naturą. I myślę, że zrobiliśmy duży krop w terapiach, czyli w przywracaniu zdrowia i równowagi homeostatu. Ja już się nie zajmuję leczeniem. Ja przywracam równowagę homeostatu. Rozumiem, ale, ale, ale domyślam się, że ważną kwestią leczenia jest zmiana nawyku żywieniowego. Naturalnie. Bez... Ja mówię, jeżeli nie zmienicie państwo, dostają, jak przychodzą dwie kartki Jedna to są zalecenia żywieniowe. Jeżeli Państwo nie wykonacie z diety, to nie macie po co przychodzić. Szkoda Waszego czasu, mojego czasu. Poza tym wydacie pieniądze, a powiecie, że to nie skutkuje. Dieta to 60-70% skuteczności każdej terapii. Każdej. Fajnie. Ty mówiłeś też o, że o psychologii, też rozmawialiśmy chwilę. A, i tak. Te pozostałe, załóżmy te 30%, uważam, jest, można podzielić właśnie na suplementację dobrą, jest, ale no. też na psychologię, uduchowienie, oczywiście aktywność fizyczną. Dokładnie. Tak, I teraz to... uduchowienie różnie możemy nazwać. Można faktycznie klęczeć gdzieś tam cały dzień w kościele albo i tak dalej, ale też Ruch chodzi... fizyczny. Nie wiem, czy chodzi wiesz, też o pewne kontakt z naturą, kontakt z sobą i e, ciągły rozwój. Ja, ja bym tak, tak nazwał uduchowienie. Kontakt z sobą jest bardzo ważne. Mm -hmm. Poczucie przynależności, poczucie pod, bycia potrzebnym. Nie wiem, czy na pewno, jak niektórzy z Was oglądaliście, zapraszam, jest na Netflixie taki kilka filmów, jak przeżyć 100 lat. I tam jest miejscowość Loma Linda, gdzie adwentyści dwa, dnia siódmego swoją wiarę uważają, że nauka Kościoła przekłada się na ruch fizyczny. I oni cały tydzień uczestniczą w jakichś fizycznych zajęciach. Grają w piłkę, to pływają, a raz w tygodniu, tak jak we wszystkich pismach świętych, czy to będą, będzie Pismo Święte Chrześcijan, czy to będzie y, Tora, czy to będzie y, no, Arabowie, co mają? Koran. 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 Mhm. To jest jeden dzień postu. Mhm. I oni też jeden dzień nie ćwiczą, oddają się uduchowieniu, grają na instrumentach, czytają książki, spotykają się tylko na wymianę mentalną. Mhm. I to jest bardzo ważne. Mhm. Wa ważna I kwestia. postu w tym dniu. Tak, no ważna kwestia mentalna. Statystyki są takie, że większość osób chora metabolicznie, w tym przypadku, o którym rozmawialiśmy na cukrzyce, cukrzyce typu drugiego, jest uzależniona. Uzależniona od, od, od czego? Też od leków. Też od leków. Od, tak, ale jest uzależniona od, od węglowodanu, tak. od cukru właśnie. Bardzo często problemy metaboliczne zaczynają się od głowy. To są programy wprogramowane za dzieciaka. To są Dlatego, że węglowodany to I są... I tutaj jest jeszcze jeden element. Tak. Mhm. E, co stwierdziliśmy? Wcześniej wiedzieliśmy, że niektórzy producenci suplementów to zauważyli i robią, ale my robiąc badanie sołczek zauważamy braki w tkankach. Brak chromu powoduje nieodparto chęć parcie wręcz na węglowodany. Rozumiesz, oni nie mogą. Ja jak kiedyś pamiętam, na początku jeszcze robiłem sobie tego sołczeka, patrzcie, nie ma chrum, a ja sam nie miałem na węglowodany. Dzień bez czekolady z orzechami to dzień stracony. A dwa pięterka mleczka wedlowskiego, ptasiego, no chłopie, na jedno posiedzenie. Jak się nażarłem chromu, jak w tej chwili nie mam, ja nie potrzebuję węglowodanów. Ja nie mam najmniejszego ssania na Ale Hubert, tak samo jest z potasem, no. bo potas to też ważna informacja bardzo. dla każdego. To jest wewnątrz komórkowy pierwiastek. Dokładnie. Mhm. I teraz bardzo ważne, że potas oczywiście pełni wiele funkcji tak. wszędzie, w całym organizmie, na czele z sercem, układem sercowo-naczyniowym, ale jeżeli go jest, jest w normie, ale jest go mało na tyle, że właśnie wewnątrz komórkowo nie spełnia swojej roli, to potas ma też taką funkcję uwalniania glikogenu, czyli jakby przekształcenia glikogen w glukozę i zapełniania tej luki na przykład tak. przy hipoglikemii. Teraz, jeżeli nie masz odpowiedniej ilości potasu, to twój organizm nie będzie skutecznie uwalniał tej glukozy z glikogenu z wątroby i to spowoduje, że ty będziesz pożądał właśnie takich cukrów prostych, szybkiego do zastrzyku energii i to też bardzo często zauważyliśmy, że u pacjentów, którzy mają wilczy apetyt już na stylu niskowęglowodanowego, nagle coś się dzieje, że muszą zjeść tego batona czy coś, że wystarczy uzupełnić 
magnes, potas, potas, potas tak. oczywiście <śmiech> przez wiele tygodni, często wiele, tak. wiele miesięcy. To się po nie da rady. Dokładnie. Nawet jeżeli kroplówkę się podaje, to tak kroplówkę idzie kap. Bo potas Ka- jest podrażniający nie też wolno, bo można na zatrzymać serca. To, to prawda. To musi być bardzo wolno. I, słuchajcie, bo mówiliśmy o, o psy, psychice, to ja bym chciał A tak z- zrobić y- Jeżeli test. chodzi o y- magnes i potas, wszystko co żyje w ziemi, a więc ziemniaczek, ale i tu się rodzi kolejne pytanie. Jak zrobić ziemniaczek? Jak obejrzelibyście ten, te filmy, jak przeżyć 100 lat, oni jedzą węglowodany, ale one nie są modyfikowane genetycznie, nie są pędzone nawozami i nie są niczym opryskiwane. Dobry. A mało, fioletowy ziemniak ma 150% więcej antyoksydantów niż borówka. Je, jest Dlatego tu trzeba, nie można powiedzieć, że coś jest złe, bo jest złe. Tak, jest wziąć... złe, bo producent zrobił z tego, przepraszam, gówno, tak. truciznę. Trzeba wziąć też pod uwagę, że te wszystkie niebieskie strefy, które wiadomo są bardzo kontrowersyjne i nie, nie do końca opierają się o, o nauce, e, mają bogate życie socjalne, społeczne o. i aktywność fizyczną, plus narażanie na słońce i tak dalej, i tak dalej. No, słońce. To jest w strefie, nie w naszej, Dokładnie. Pod 30... Plus, bo ja... ja bo to jest, ja, ja też y, lubię podchodzić do filmów ty- o żywieniu na Netflixie no. nie tylko z takim znakiem zapytania, bo na przykład jak przeanalizowałem sobie sardynię, to okazało się, że w sardynie jedzą mnóstwo mięsa, a tam, tam y, 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 jest y, przekaz, że nie jedzą mięsa. Nieprawda, jedzą mnóstwo mięsa na sardyni, jest wiele innych oczywiście czynników prozdrowotnych. Możemy mhm. Ci zrobić test psychologiczny? Po, no je, dobra, bo Ty dobra. jesteś szczupły, masz mnóstwo energii no. y, i no. Ale ja mam poziom witaminy D400 poszeszło. Nanogramów na mililitr. No to I myślę, czuję że... się zajebiście. Czyli, I dawkę, mózg toksyczną, pracuje, czyli dawkę toksyczną. Dawkę toksyczną to już dawno. Mówią, że to jest toksyczna. A. Ale znam ludzi, co mieli po 7-10 tysięcy. No właśnie, ale to... I nagle choroby neurologiczne im się zatrzymują. To powiedz, jak to jest z tymi nerkami. Zaraz do tego przejdziemy. Jak to jest z tymi nerkami? No bo Nerki... wielu pacjentów zadaje tak, pytanie, kiedy, czy nam Kiedy nie... się nerka tworzy kamienie i zwapnienie. No właśnie. Brak na pewno witaminy B6. Okay. Brak magnezu. Tak. Brak witaminy K2. Bo jeżeli wciągamy wapń do organizmu, to on wtedy musi być ukierunkowany. Jeżeli nie ma K2, bo co, co nasz, nasze kości produkują osteokalcynę i białko glamacierzy. I żeby to złapało wapń i zawiozło do kości, do mięśni, tak. To musi być witamina K2, bo osteokalcyna i białko glamacierzy nie ulegnie karboksylacji, czyli yy, uaktywnieniu. Po prostu nie zrobią z tego aktywnej postaci, która jest wtedy policjantem, który mówi nie do narządów, tylko do kości. Dob- dobrze. A jak nie ma tego, to to jest taki każdy wuj na swój strój i ona idzie w nerki, w mięśnie, w narządy różne. A jaką byś dał taką grani- granicę, od której by należało to K2 dostarczać? Słuchaj, jednostek witaminy D. Jeżeli bierzesz te dawki terapeuty, mniej więcej mówię tak, że organizm powinien dostać na tysiąc jednostek międzynarodowych powinien dostać od ci nasz jakby jedno zero. 50 albo 100 mikrogramów K2. 50, 100, czyli dzielisz na 10 albo na 20. Dużo tego masz w żywności. Wszelkie fermentowane Właśnie. kiszonki, to co kiedyś jedliśmy tyle. Ale nie wiem, czy wiesz, że w Europie Zachodniej Niemcy jak coś kiszone, to uważają za zepsute. A ja mówię, nie kiszonka jest ważna. Woda z kiszonki jest ważna. Plus, to co wylewacie. Plus jednak ja myślę, że trzeba też dać wiarę i wesprzeć florę jelitową, bo no. przecież prawda jest taka, że jelito, które nie ma dysbiozy, które jest szczelne, które tak. dobrze funkcjonuje, no jest w stanie wypromować o, o, odpowiednią ilo- produkcję witaminy K2, Aba. która no, zapewni odpowiednią dystrybucję. Więc jeżeli dlatego też pytam, gdzie tu jest ta miał, granica? Jeżeli będziesz miał odpowiednie zdrowe jedzenie. Tak. O, w tej chwili wszyscy jedzą w hipermarkecie. Jeżeli jesz w hipermarketowe, jest wielokrotnie przetworzone, nie ma minerałów, nie, jeszcze tam minerały były, ale nie ma witamin. One uległy dezaktywacji. Jaka, nawet jeżeli, powiedzmy, koenzym Q10 jest o, termostabilny, to jak on będzie przepasteryzowany, to już ta żywność nie dostaje tego. A każdy chce, wrzucam do mikrofalówki. Brońcie Boże mikrofalówka, tylko żywy ogień. Ja mam wszystkie kochenki, tylko gazowe. 
No, sprawdzimy, czy jesteś narkomanem. Po kolei. Bo jest taka skala właśnie naszej przyjaciółki, Jen Anwin, która teraz w ogóle konsensus w Londynie w maju tego roku będzie konsensus, który będzie dawał podstawy do międzynarodowego rozpoznawania uzależnienia od jedzenia. Pierwszy raz na świecie. I jest taka skala Crave, która pozwala ocenić, czy ktoś jest uzależniony czy nie. Numer jeden. Czy kiedykolwiek miałeś, Hubert, silne pragnienie lub poczucie przymusu na myśl o konkretnych pokarmach, takie, że nie mogłeś się oprzeć i uległeś pokusie zjedzenia tego? Dawno temu. Dobra, czyli było. Ponad 8 lat temu, jak miałem no tak. jak zmieniłem... Ale to powiedz na co, bo to na, na, na pewno nie było mięso i jajka. A jakie to było? Węglowodany ssał mnie jak cholera. Tak. Ale mówię, miałem 8 lat temu nowotwór, z którego wyszedłem, ale to o, w tej chwili w ogóle. W tej chwili nie mam Dobra, żadnych Dobra, kiedyś przymusów. jeden. Jem raz, Teraz zero. nie zaraz. To było dawno temu. Dobra. Teraz nie mam najmniejszych. Rozumiem. Jem raz to dziennie. Kiedyś, tak. Jem raz dziennie. Dobra, świetnie. To po, pogadamy o omadzie. No. Drugie. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że musisz spożywać coraz większej ilości tych pokarmów, aby uzyskać ten sam efekt, co wcześniej? To było wtedy. Tak? Było. A w tej chwili nie. Ale jesteś w stanie się z tym utożsamić. W sensie, Ale to, to wtedy, wtedy było. Wtedy przed nowotworem. E, hmm. Trzecie. Czy zauważyłeś kiedyś narastające zaniedbywanie planowanych działań, ponieważ byłeś zbyt zmęczony, przytłumiony, senny z, z powodu przejadania się tymi pokarmami? Te, wtedy. Wtedy było. Chociaż też byłem bardzo... Adry- wysoko adrenalinowcem, ale czasem mi brakowało. A w tej chwili w ogóle. Dobra. Ale mówię, poziom witaminy D, to znaczy y, ja jem żółtka. Y, 8, nawet 10 żółtek, ale na miękko. Dobra, w to tej jest, chwili, wtedy to nie. Jeszcze trzy, wtedy py- były jeszcze trzy pytania. Jeszcze no. trzy pytania, od- odpowiadajcie no. sobie na te pytania. Czy kiedykolwiek spożyłeś więcej niż zamierzałeś przy więcej niż jednej okazji? Na przykład po jakimś czasie zorientowałeś się, że nie ma całego ciasta lub trzech opakowań M&M'sów? Yy, ja to tak znaczy miałem. dużo słodkiego, tak. Yy, no, więc powiedziałem, na jedno posiedzenie potrafiłem zeżreć tak, dwa pięterka ptasiego mleczka. Tak. No. A w tej chwili w ogóle nie chce mi się wyciągać ręki. Może raz, dwa, I dwie, teraz, ten. jak zrezygnowałeś, czy kiedykolwiek doświadczyłeś co najmniej dwóch objawów odstawiennych, czyli zaburzenia stu, drażliwości, lęk czy zmęczenie, kiedy ograniczyłeś lub przestałeś spożywać tamte produkty? No, wtedy No tak. ja tak miałem. Ja nie mogłem, mnie nosiło, ja musiałem w środku nocy wstać, żeby jakieś coś zjeść. Tak. Mhm. No i ostatnie, Słuchaj. czy kiedykolwiek spożywałeś te pokarmy pomimo tego, że ktoś na przykład zauważył, że twoje problemy z pamięcią, koncentracją, niepokój, niewyjaśnione wahania nastroju, depresja czy ataki nie, to tego akurat nie miałem. są związane z, z spożywaniem tych pokarmów. Czyli ktoś ci mówi, nie, zaraz kochanie, mógłbyś miałem. tego nie jeść, bo niszczysz sobie zdrowie. No akurat tych nie miałem. I teraz, i słuchajcie, więcej niż trzy tak, to jest y, duże prawdopodobieństwo uzależnienia od jedzenia. To tak było kiedyś. Lub A używania tej, patologicznego, tej które, słuchajcie, nie. trzeba leczyć bardzo często psychologicznie, psychoterapią. Ale zobaczcie, jak zmienia się podejście do jedzenia, kiedy już wiesz, że jest duża szansa, że to, co jesz i to, co mówią ci, że nie uzależnia, jest uzależniające. To no. walczysz jak z palejem z I wtedy nie masz silna wola, tylko, no, kurczę, no. mam problem. M- może relacyjny, może emocjonalny, może przeżyłem traumę w dzieciństwie uh-huh. e- i nie mogę sobie z tym poradzić. Może warto pójść do psychologa, może do księdza, kto tam na, na, co, na co woli, ale to naprawdę jest, jest game changer. No tak. Bo nie przerzuca się winy na tego biednego pacjenta, który, który mu się mówi, na wolę, ty, ty na silną się, wolę. to jest twoja wina, bo za dużo żresz. To jest straszne. To jest najgorsze, co można powiedzieć pacjentowi ze stłuszczeniem wątroby, z insulinoopornością, z no. cukrzycą, z otyłością. Że po prostu odchodź wątroby. wcześniej od stołu. Tak. A to nie, on nie może to nie Ale jedna z zasad, 80 na 10. Czy 80 na 100, czyli 8 na 10, co Japończycy na tych niektórych wyspach mówią. Odchodź od stołu jeszcze nie najedzony. No tak, ale to ja się ale z tego śmieję, no. bo to, bo to ale... nie da się... No jak jak tak. można powiedzieć o sobie z hormonami na złych poziomach, z greliną, z leptyną, kiedy on jest cały czas głodny? głodny, głodny jak głodny. można powiedzieć... to przecież Zapal on... papieroska mniej. No przecież tak, to nie jest tak, że ja paliłem. No nie wiem, odejdzie, to, znaczy to, to on odejdzie od stołu, ale on rzuci się na jedzenie wieczorem. Czyli jeżeli tak. zrozumiesz, że to hormony decydują o tym, co jesz i musisz zmienić ilość węglowodanów, żeby zacząć odczuwać sytość wtedy, kiedy odczuwasz i wtedy odejdziesz od stołu, a nie na zasadzie, tak, teraz chcesz się jeść i masz odejść od stołu. No nie da się tego utrzymać sztucznie. Tak, mhm. tak, tak. No. To, to <coughs> często na przykład yy, leki, które stosowaliśmy jako lekarze i lekarze stosują do dziś, jak macie cukrzycowców, żeby powiedzmy nie czuli tego, co potrzebują, żeby obniżać te poziomy <coughs> glukozy, to słuchajcie, były te pierwsze pochodry hydroksylomocznika, prawda? później były biguanidy, później insulina. A słuchajcie, w tej chwili na obniżenie wy macie problem z takim jednym lekiem, prawda, z gliptym, 
Nie, on się nazywa. <laughs> znaczy, my mamy problem. To, nie, może nie będziemy, nie, mówimy o tym, czy nie. Mówimy tak, oczywiście nie, mówimy o zastrzykach. O analogach, o analogach G, GLP1. Tak, GLP1. My, my mamy generalnie... Czyli pro... pochodny gliptyn. Gliptyna my, i tym podobnie. My mamy generalnie problem z, ze spłaszczaniem Wielu. problemów metabolicznych do braku zastrzyku i do... No. Do, do tego, że ludziom chorym metabolicznie wmawia się, że załatwi za nich wszystko tak. zastrzyk. Jakkolwiek on by magicznie działał, to marketing polega na tym, że wyolbrzymia się te pozytywne działania tego leku, a tak naprawdę nie mówi, wręcz chowa do szuflady te negatywne, negatywne które okazują się być... No, bardzo niepokojące. I ten pacjent biedny myśli, że pojawił się kolejny magiczny zastrzyk na odchudzanie, na cukrzycę i tak dalej, ale gwarantujemy Wam, że nigdy nie pojawi się taki zastrzyk, bo to jest kwestia emocji, to jest kwestia hormonów, a nie kwestia jakiegoś tam sztucznego stworzenia zastrzyku. Zawsze pamiętam takie zdanie starszych, że miłe złego początki. Więc to, co na pierwszy rzut oka Wam się wydaje miłe, powoduje oj złe rzeczy. My mówiliście, zwróciliście uwagę na pewne rzeczy związane z pochodnymi gliptyn, że tam jest gastroparyza, czyli sparaliżowanie żołądka i trudności z przesuwaniem treści pokarmowej, które może być nawet pół roku po odstawieniu hmm. tych gliptyn. Gastropareza. Co to jest? Gastropareza to jest porażenie, pareza, jak macie, tetrapareza, czy cztery kończyny porażone, żołądek jest porażony i on nie przepuszcza. Ruch robaczkowy zatrzymuje się i jest problem z przesunięciem żywności dalej. A więc to spowoduje zaparcia straszliwe. Przewód pokarmowy nie robi tego, co powinien. I leki z grupy gliptyn, nawet jak je odstawimy pół roku, to one jeszcze to działanie wykazują. Mało. Są myśli samobójcze. Mało. Rzecz, o której yy, bym nie wiedział z ulotek, natomiast jak tu pokażę, gdy zajmowałem się leczeniem autyzmu, co się okazuje, że około 90% dzieci z autyzmem wykazuje niedobór deficytu peptydazy dipeptydylowej 4. Jest to taki enzym, pamiętajmy, enzym wewnątrz jelit, który powoduje dezaktywację opioidów, czyli opi opium, morfina, rozumiecie, ogłupiacze. Jeżeli jecie białko y, mleka, jeżeli jecie y, gluten, to z glutenu robi się gluteomorfina, z kazeiny kazeomorfina i masa różnych substancji, które są morfiną pochodne. Po, y, peptyd dip, y, y, Peptydo pochodny, no, DPPP, peptydaza dipeptydylowa 4 odcina ten element, który powoduje, że jest to opioid. I co się okazało? Jak była u mnie niedawno taka jedna pani, mówi, jak zbliża się koniec miesiąc po zastosowaniu tego ozempiku, ona chodzi rozdygotana, ręce i zaczynają latać. A ja mówię, ludzie, którzy stosują gliptyny, stają się narkomanami, bowiem żywność jest bardzo nafaszerowana wtedy tymi pochodnymi glutenu czy kazeiny. I wtedy, jeżeli mamy braki tego enzymu, to człowiek jest jakby nafaszerowany tymi morfinopochodnymi, gluteomorfina, kazeomorfina. Stajemy się legalnie, bo lek jest dopuszczony ćpunami. Ciekawe, ja, kiedy drugi list dostanie. Ja myślę, ja myślę, że generalnie powinniśmy brać taki lek z pakietem. Pakietem plusów i pakietem, pakietem minusów. Tylko, że no nie weźmiemy tego z pakietem, bo te pakiety nie są jasno przedstawiane. Czyli ten pakiet dostajemy tylko plusów. A jeszcze jeden, który, o którym trzeba powiedzieć, to to, że wstrzykując sobie te analogii, tkanka tłuszczowa, komórki tłuszczowe ulegają na mnożeniu się, czyli masz tkankę tłuszczową, to ok, te komórki tłuszczowe dzielą się, ale one się opróżniają, więc no chudniesz, ale kiedy zabraknie leku, a to się dzieje o. bardzo często, albo kiedy po prostu nie będzie ci na niego stać, albo... Mhm. Bo to jest drogie. Uruchomi się tak. to nie może będzie bieda i rząd nie dowoży. Na przykład, na przykład. Albo zacznie źle reagować na ten lek, co jest bardzo prawdopodobne. Te podzielone komórki wypełniają się tkanką tłuszczową i nagle jest ten efekt jojo niesamowity. Tak. 
Yy, o tym trzeba pamiętać, że, że bierzecie ten lek z plusami i z minusami, których tak. jest coraz więcej. I to, co ty mówisz, było badane na lira, na lira gru, glutydzie, czyli ta sama grupa, ale ja bym chciał zwrócić na bardzo jedną ważną rzecz uwagę. To, co ty mówiłeś, myśli samobójcze, tak. są już doniesienia o samobójstwach u osób, które stosowały to. I to teraz wiadomo, że nie chodzi o straszenie, tylko chciałbym zwrócić na pewien mechanizm konstruowania badań klinicznych przez firmy farmaceutyczne. W większości badań nad semaglutydem, czyli właśnie te, tą substancją, gdzie jest ozempik, wykluczono w przed już terminie, przed badaniem wszystkich z chorobami psychicznymi. Czyli w ogóle osoby, tak. które miały czyli zdiagnozowane widzieli, że... w leczeniu, nawet jakby nie wiedzieli, to się za, zabezpieczyli, żeby dać takiego silnego byka, który będzie miał jak najmniej objawów ubocznych. No i tam w tych, w tych badaniach nie było osób z chorobami psychicznymi. Więc my tak naprawdę nie wiemy, co się stanie, jeżeli zaczniemy stosować nagminnie i hurtowo te leki u pacjentów chociażby z depresją czy z jakimiś lękami. To ja Ci powiem, że w podobny sposób dobierało się, bo mój kolega zmarł niedawno, bo on wierzył w chemię, jak dobrali grupę. Ja pytam, a jaka wyglądała grupa, która ten eksperyment, bo jego chemia kosztowała 10 milionów złotych. Droga jak cholera. Więc był oczarowany, że to takie coś. To był człowiek, który Yy, młody chłopak, około czterdziestki, silny aktor dotychczas. Wyszedł mu rak nerki z przerzutem na płuca, ale wiesz, to yy, rejon, yy, gdzie są te opryski, czyli mogielnica, grujec, tam yy, sady, więc od cholery tych herbicydów, pestycydów i całej reszty. I pytam, a kogo tam, jakich tam widziałeś ludzi? Słuchaj, wszystko młode i silne. Tam nie było staruszka. Czyli co wtedy pokażesz? Do grupy kontrolnej dobierasz ludzi z cukrzycą, z czymś, z tak. 70 lat, z chorobami współistniejącymi, a tu dobierają samych młodych, zdrowych źrubów, żeby byli w stanie to wytrzymać. Ale w taki sam sposób też inne rzeczy yy, się yy, bada. Wiesz, względem placebo bada się pewne rzeczy, za którymi zawieszono prawo wykonywania zawodu, gdzie yy, bada się lekarstwo, to, a placebo... To jest wszystko oprócz antygenu. Czyli wszystkie kiomersale, wodorotlenki aluminium, formalina, aldehyd, ten, nie, alkohol benzylowy. Wszystko tam jest za wyjątkiem antygenu. Tak, no, no to jest takie rzeczy. W takich czasach żyjemy, A że... poprawa, my mamy no. dwa, możemy ci jedno odstąpić. Nie, dziękuję. Ja już napisałem, że chcę, żeby mnie wykreślili. Ja się nie chcę utożsamiać z grupą, która jest odpowiedzialna za 200 tysięcy nadliczbowych zgonów w ciągu ostatnich dwóch lat. To powiem tak, ja, ja na przykład my nie potrzebujemy prawa, ale mi, na, ja, mi sprawia przyjemność przyjmowanie pacjentów jeszcze w systemie, bo y, fajnie, ale ja, ja myślę, że chciałbym poruszyć pewien temat, m, taki, że my zauważyliśmy w swoich gabinetach z pacjentami z otyłością, ze stuszczeniem wątroby i z y, insulinopornością z cukrzycą, że na którymś etapie bardzo ważna jest ta e, e, emocje są, te stresy, e, radzenie sobie ze stresami. Czyli wolne e, rodniki. Dokładnie. I teraz jak ty, jak ty podchodzisz, może ty powiesz, bo ja zauważyłem, że większość pacjentów y, jednak muszę wysłać do, psycho, y, do psychologa na psychoterapię i oni przychodzą i mówią ja właściwie już pana nie potrzebuję, bo ja już w naturalny sposób nie mam już stresu, wysypiam się, nie mam ciągu do węglowodanów czy węglowodanów przetworzonych poradziłem sobie z problemem. A czy ty masz jakąś taką, nie wiem, procedurę, protokół, znaczy... że, nie wiem, mówisz, sugerujesz i kiedy sugerujesz pacjentom raczej terapię? Słuchaj, na soczeku wychodzi bardzo często niedobór litu. Albo mhm. w drugą stronę, że jest nadmiar. Co to znaczy? Powiem ci jedną rzecz. W k... zauważyłem, że chorzy na k... po diagnozach, że wyszedł k... mieli przesunięcie cynku i miedzi. Nawet 100% cynku wchodziło do tkanek. Wszystko, co było, organizm pchał do tkanek. Bo cynk i miedź są inhibitorami polimerazy. Plus ba, ba, przerwę Ci bardzo często, przecież to powodowało zaburzenia węchu i smaku. Tak, no, tak. Nie do no więc wtedy brakowało na receptoru węchu i smaku, bo cynk był do ratowania komórki prze, przetransportowany. Co pomagało przy tym? Jonofory. A więc na przykład yy, masz zieloną herbatę. Dlaczego zielona herbata jest tak dobra? Bo tam masz yy, jonofor, który 70% jej masy, taka substancja, nie będziemy mówić, bo skomplikowana nazwa, yy, przesuwa cynk do komórki. Bo normalnie komórka może wejść tylko tymi drzwiami. 
A jonofory powodują, że podłogą, sufitem, ścianą, oknem wszędzie wchodzą. One ułatwiają. Tak samo wtedy Amandadyna była jonoforem. Ona nic innego nie robiła, jak umożliwiała wejście cynku. Więc wracamy. Co ja widzę? Lit. Braki litu. Jeżeli, hmm. a, a, a czym leczymy choroby afektywne dwubiegunowe? Hmm. No, Węgla litu, tylko że w dawkach 500-1500 mg. Natomiast jeżeli zaczniemy stosować 5-10 mg dziennie, a więc malusieńkie daweczki, to pomaga. Następna rzecz. Dostarczam chrom. Dlaczego? Chrom jest niezbędny, bo braki chromu to ssanie na węglowodany. Chrom jest skoncentrowany w trzustce, jest bardzo dużo. Chociaż nie mówili nam dlaczego, ale obserwacje każą nam stwierdzić, że on jest niezbędny dla cukrzycy. Dla leczenia cukrzycy. Dla wyciągania cukrzycy, przepraszam. Następna rzecz. Stwierdzono bardzo dużo witaminy K2 w mózgu, w trzustce, w śliniankach i w przyczepach chrząstek. Tutaj wpływają na dojrzewanie yy, yy, odporności w grasicy. Trzustka jest też bardzo ważna w odpowiedziach yy, immunologicznych i nie tylko w walce przeciwnowotworowej. Tworzy wodorowęglany, a więc odtw- odkwasza nasz organizm. Tam yy, z jednej strony mamy trzustkę, z drugiej strony mamy nerki, które produkują wodorowęglany i odkwaszają. Wtedy patrzysz na mocz. O cholera, pięć. Dobra. To jest tak, tak, widzisz i tak. Jeden Aha. cynk. Czyli uzupełniasz to u pacjenta. Widzisz, że ma, że tutaj jest może jakiś Psychikę wskazanie. Psychikę tak Chrom, jest. cynk, mhm. miedź, yy, lit. Mhm. Yy, do tego daje dużą ilość witaminy D3. Dobra. Jeżeli masz niski poziom D3, to ty masz... Yy, Oczywiście. Psychika ci leży. Okej, okay, czyli ty pomagasz. Może powiem jedno. Mhm. Mózg, kochani, to jest tłuszcz, tłuszcz, tłuszcz. Za wyjątkiem 80% wody. To jest tłuszcz. Mhm. To nie jest mięsień, to nie tak. jest węglowodan, to jest tłuszcz. Więc jeżeli bierzecie silnik, który, czyli mózg jako silnik, i chcecie go puścić bez podstawowej rzeczy, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. To tak mm. jakbyście silnik tak. w samochodzie bez oleju puścili. Tak. Jaki jest efekt? To nawet, nie, nie będziemy mówić, bo jest na posądza o coś, każdy wie, że silnik bez oleju, to się wyświetla, czerwona lampka masz stanąć. I to się dzieje z mózgiem, mózg staje, a więc odporność na stresy leży, myślenie leży, wypoczynek, jesteś nigdy nie wypoczęty, śpisz i nigdy się nie, wypo- nie wysypisz. Dobrze. Pomagasz pacjentom lepiej myśleć, może faktycznie Wy pacjentom nabrać... ja osobom, które zgłaszają się do mnie. Tak, pomoc. tak jest. I teraz, no w którymś momencie, ale jednak dobrą suplementacją, bo ja się zgadzam z tym, jak najbardziej to jest świetny element, ale no jednak traum z przeszłości nie wyleczysz litem. Pomożesz mu przepracować sobie te traumy z przeszłości, tak. ale nie przepracujesz. Od tego są psychologowie. Czy, no właśnie, teraz czy, Mam czy ty... Mam psychologa, którego... Dobra, ale czy masz jakiś, jakiś taki moment, gdzie widzisz, o kurczę, y, może trzeba już wysłać do psychologa? Słuchaj, jakbyś y, pracował te 35 lat y, z tematem, to już nawet na wejściu widzisz. Właśnie. To I to, to, ja mam te, to, ja mam to samo. Doświadczenia, żadna... Intuicja inte- po prostu. Inteligencja okay. sztuczna, doświadczenia lekarza nie jest w stanie zastąpić. Mm-hmm. Żadne mm-hmm. testy nie zastąpią. Tak. W, y, pamiętam często, w, w, dlaczego podejrzewam, albo że bez pacjent słowa, Albo w oczach to widać. Tak. Mm-hmm. Bo oczy jakieś mętne. Mm-hmm. Bo mucha koło niego lata. Bo mm-hmm. zapach ma taki. Skóra ma inną y, fakturę. Słuchaj, doświadczenie daje ci poczucie, że o cholera, on umrze. Przychodzi do ciebie, ale on przyszedł po śmierć. A ktoś widzisz, ma ciężką chorobę, ale widzisz, że on nie ma się na śmierć. I on się nie ma na śmierć. Z drugiej strony, kiedyś ci czułem bioenergoterapię i powiem ci, kulę energetyczną takiej wielkości generowałem, pszczak. W tej chwili jestem w stanie kulę wielkości pokoju wygenerować pracuję nad sobą, z energiami pracuję, dlatego ja nie, nie chcę tylko... Z... Medycyna się przydała. Biochemia, fizjologia, farmakologia, żebym wiedział, czym tam ta strona się kieruje. Ale sami wiecie, że oni nie... Pierwsze pytanie, które nasi słuchacze powinni zadać swojemu terapeucie, ilu pan wyleczył? Tak. To jest podstawowe. 
Mhm. Jak, on, jak ja pamiętam, na jednym sympozjum byłem i ktoś mi coś zarzuca, ja pytam, y, pan jest też internistą, tak jak ja. Ile pan cukrzyc wyleczył? Tak. O, tego są cuk- diabetycy. A ile pan y, serc y, wieńcówek wyleczył? O, tego są kardiolodzy. I na wszystko mnie odsyła do specjalisty. Panie, od czego pan jesteś? Powiedział, machnąłem na niego ręką. Dobra, Huber, jesteś, pracujesz z energiami. Słyszałeś no. o ustawieniach systemowych? Y, nie wiem. A, bo to jest w ogóle fajny temat, który pozwala też właśnie dojść do pewnych traum, które kumulują się w, w rodzie, czyli w, do, do trzech pokoleń wstecz. Tu rozmawialiśmy z Jackiem, który tutaj jest za kamerą o tym i faktycznie to, to działa. Chodzi mi o to, że w naszej dziedzinie, w tym zdrowiu metabolicznym, naprawdę warto, jak nas słucha, pewnie Ciebie mnóstwo lekarzy słucha, żebyście też zdawali sobie sprawę, że, pa, pa, że jest coś takiego jak psychę oprócz ciała. No, <laughs> że mamy mamy e, e, emocje, o tym mamy mówi. psychikę. I nie bójcie się, bo ja, my, my w książce właśnie terapeutyczne ograniczania węglowodanów też piszemy siedem głównych punktów dla lekarzy. I numer jeden to jest wysyłaj każdego do psychologa. Każdego. To oczywiście pro, prowokacyjnie to mówimy, ale ja zauważyłem, że Większość pacjentów, jak nie wszyscy, którzy mówią, sugeruje się psychologa, oni mówią tak. Kurczę, myślałem o tym już tak długo. Dzięki, że pan mówi. Czyli to nie, my nie możemy się jako lekarze, jako profesjonaliści bać zasugerować komuś psychologa, bo to już nie te czasy. No już co drugi influencer, e, sławna osoba była na terapii, mówi o terapii e, i mówi, że to zmieniło mu życie. Więc my musimy za, zacząć zauważać, żeby tego pacjenta do tego psychologa na psychoterapię kierować, bo, bo po pierwsze z dwóch względów, weźmiemy za siebie, na, na siebie za dużo, a jak weźmiemy na siebie za dużo, to my prędzej czy później wylądujemy nie u psychologa, tylko u psychiatryku. Po drugo, nie, pomie- nie pomożemy temu pacjentowi, bo my nie weźmiemy, nie przerobimy za, przez, za niego Ale traumy. powiem Ci, że ludzie, którzy mają poziom witaminy D powyżej 200, nie mają problemu. Wierzę, jestem w stanie w to To Ci uwierzyć. stwierdzam, po iluś latach y, spotykania się z różnymi ludźmi, już nie jako naturopata, bo jestem mistrzem naturopatii, jestem pierwszym w Polsce lekarzem, który ma tytuł mistrza naturopatii, nie tylko czeladnika i y, po iluś latach pracy powiem, że witamina D jest niedoszacowana w 99%. Nas uczyło się tylko o kościach, ale to przecież cała psychika, cała odporność, trzustka, wszystkie narządy, które są tłuszczami, w których się kumulują witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Bez tego nie ruszysz. Yy... No to czekaj, ile, ile, ile brać tej witaminy D, żeby dotrzeć do tego poziomu, o którym ty mówisz? Słuchaj, jeżeli my chcemy normalnie, doros- mówimy o dorosłej osobie, Mieć poziom przyzwoity. Obecnie, kiedyś mówiłem, jak żeście słuchali, że poziom dla dorosłego powinien, w ogóle dla każdego, powinien być między 100 a 200 nanogramów na mililitr. Myliłem się. Powinien być powyżej 200. To z moich doświadczeń zaobserwowałem. I co jeszcze było charakterystycznego? Powiedziałem Wam w międzyczasie, ale tu powiem wszystkim słuchaczom. Moja koleżanka, dentystka, wyjechała w czerwcu do Izraela i dzieciak włączył klimę na maksa, się przeziębił. Poszli do żydowskiego lekarza. Ja bardzo szanuję żydowskich lekarzy. Uważam, że bardzo dużo naukowców, noblistów jest yy, po korzeniami żydowskich. I on bierze te wyniki i patrzy i mówi o, pierwszy raz widzę polskie dziecko z prawidłowym poziomem witaminy D3. 240 nanogramów na mililitr. Czyli są lekarze na świecie, którzy wiedzą, jaki jest poziom spotkałem nawet osobę, która była w państwach arabskich. Ona doszła do 500. I to był standard przy tamtych. Nie wiem, czy to było możliwe, czy ona nic nie brała, ale 500. I żyją. Nic się nie dzieje. Ja miałem, mam 400. Jestem, naprawdę dobrze się czuję. Mózg syntezuje, łączy, analizuje. A jak spadło mi, znaczy źle się, taki byłem niedorobiony. Miałem 114. Znaczy nic mnie nie wzięło, ja nie chorowałem, wypoczywałem, ale jakiś taki byłem bez prinuka. Od wewnątrz czegoś brakowało. Także witaminy D nie należy się bać. Tak jak tu pytałeś wcześniej, czy jakieś kamice. Nie. Był jeden przypadek przedawkowania, o o którym napisał doktor, profesor Reinhold Witt z Toronto, z Wydziału Uniwersytetu Medycznego. 
gdzie dwóch gości, ojciec z synem w Malezji, drwale, przez pomyłkę sypali biały proszek do herbaty, myśląc, że to jest cukier, a to była witamina D3 w proszku. Jak wyliczono dziennie przez ponad 7 miesięcy, mhm. codziennie przyjmowali 1 700 tysięcy jednostek. Dużo herbaty pili. No, słuchaj, ja swojego czasu piłem, jak jeszcze przed chor chorobami, 5-6 herbat dziennie, do każdej 5-6 łyżeczek cukru i pół cytryny wyduszałem. To było kiedyś. Powiem, że bardzo mi to smakowało. I myślę, że gdybym miał wyższe poziomy witamin, to nic by mi się nie stało, bo witamina C była w takiej ilości, ja pół kilo cytryn dziennie zjadałem. Wypiłem właściwie sok z tego. One były wyciskane. Nie wiem, może nie byłoby zabójstwem te węglowodany, gdybym miał cynk, gdybym miał witaminę D3, bo jak ja wylądowałem najpierw w szpitalu, zanim jeszcze choroba nowotworowa się pojawiła, to słuchaj, yy, ja nie mogłem ustać. Ja na czworaka się wywracałem, ale to był stres jak cholera. Ja miałem wtedy pięć ośrodków pod sobą i bardzo ciężka praca była. I mnie zrobili badanie poziomu D3. Miałem 28. Hmm. 28 ludzie! Mózg nie jest w stanie obronić się. A co ostatnio spotkałem? Gdzieś ze Śląska przyszło, yy, szedł pa, nie pa, człowiek z wynikami z laboratorium, gdzie norma witaminy D3 od 4,8 do 40. Mm. I to jest norma według tamtego laboratorium. Nie, nie będziemy mówili jakiego laboratorium, nie będziemy robić czarnego PR-u. Jeszcze te państwowe laboratoria mają normalną normę. Od 30 do 70. Jak na tym poziomie żyć, no to jak kulawy i garbaty i jeszcze z pętany, kula u nogi. No tak można żyć. Ale jak będziecie mieli te powyżej 200, ja wam mówię, że tak żyjecie. To e, jakąś tu nadzieję na koniec. Dobrze chyba. żyć, macie jakieś takie hasło, prawda? Można, 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 można. Jakąś taką nadzieję na koniec może by tutaj... Kochani, ja może wynie siebie. A. Są wspaniałe książki tych braci, zrobione naprawdę cudownie, są przystępne i w naszym sklepie i u Was możecie kupować, czytać i zgłębiać wiedzę. I zapraszam do kanału Braci Rodzeń. Chodźcie do nas, słuchajcie, jeżeli yy, potrzebujecie wiedzy na temat wycofywania chorób metabolicznych, wskakujcie, bierzcie co chcecie, yy, nie oczekujemy niczego. No, a ja zapraszam wszystkich do yy, sklep Eremedium. A tak w ogóle łapka w górę, subskrybujemy tak i komentujemy. Dziękujemy Wam. Dziękuję. Na razie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Miło było Was spotkać. Dzięki, super. Już myślałem, że powiesz, chodźcie do nas, jak Hubert Wam się znudził. <laughs>